بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کرولش عثمان کے ایسے کردار کے بارے میں ہے جس کی تصویر کشی کونور علب کے نام سے کی گئی ہے اس اہم کردار کے بارے میں بہت سے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ حقیقت پر مبنی کردار ہے یا کوئی غیر حقیقی کردار ہے اور تاریخ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے دوستو کائی قبیلے کا سردار بننے سے پہلے عثمان خاضی نے بہت سی مہمات میں حصہ لیا ان تمام مہمات میں ہمیشہ کچھ خاص لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے اور اس کے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے کنور علب بھی عثمان غازی کے انہی قریبی دوستوں میں سے ایک تھا تاریخ کے مطابق کئی قبیلے کا سردار بننے کے بعد یہ سارے قریبی دوست عثمان غازی کے انتہائی قابل اعتماد کمانڈر بن گئے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مدد کی اور دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا جب عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کا عظیم سلطان بن گیا قنور علب ان چند پہلے کمانڈروں میں شامل تھا جنہوں نے سلطنت عثمانی کے قیام میں عثمان غازی کا ساتھ دیا سن تیرہ سو عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد عثمان غازی نے بادنتینی سلطنت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ان مہمات میں کنور علب عثمان غازی کا ایک اہم کمانڈر رہا عثمان غازی کی وفات کے بعد کنور علب سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور خان غازی کا بھی انتہائی قابل اعتماد کمانڈر تھا اور خان غازی نے کنور علب کو بلیک سی کے علاقوں کو فتح کرنے کی مہم پر روانہ کیا اس مہم کے دوران اس نے کئی علاقوں کو فتح کیا اور کنور علب کو ان علاقوں کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا کنور علب نے تیرہ سو چھبیس عیسوی میں برسا کی فتح میں عظیم فوجی انتظامیہ کی مہارت کا مظاہرہ کیا برسا کی فتح کے بعد اور خان غازی ازنیک کی فتح کی تیاری کر رہا تھا ٹھیک اسی سال تیرہ سو چھبیس عیسوی میں کنور علب وفات پا گئے یہ کہا جاتا ہے کہ کنور علب کو بلیک سی کے انہی علاقوں میں دفنایا گیا جو انہوں نے فتح کیے تھے سغوت میں ارتغل غازی کے مزار کے باہر موجود کنور علب کی قبر ایک اعزازی نشانی ہے آج بھی موجودہ ترکی میں بہت سے شہر اور دیہات کے نام کنور علب کے نام پر رکھے گئے ہیں کنور علب کے نام سے ترکی میں ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے